80 милиони динари или 1,3 милиони евра народни пари ќе чини кампањата за референдумот на 30 септември. Толкава сума на пари ценела владата дека му се потребно на собранието како носител на кампања да одвои за информирање на граѓаните. Министрот за администрација Дамјан Манчевски во изјава за еден национален медиум тврди дека парламентот ќе имало дврзани раце да одлучи дали вкупната сума ќе биде во целост искористена. Ние ги имаме проекциите, сега точно во детали ги немам конкретните бројки од сите министерства, но тоа важно е вкупната сума што ние како влада можеме да му ја дадеме на собранието според нашите проценки за потребите на референдумска на кампања собранието. И сумата е отприлика некаде околу 80 милиони денари, која што сметаме дека е апсолутно доволна за медиумското представување на собранието согласно законот. Дали собранието ќе го искористи целиот овој буджет или ќе искористи дел од него, зависи пред со барањето на собранието. Независно од собранието, владата ќе си води своја информативна кампања. Во сообштенијето од таму наведуваат ни за ставки како ќе се одвива кампањата, ама само за една или комуникација преко социјалните медиуми, ќе издвиат 400.000 динари од редовниот буджет на Генералниот секретаријат на владата. Без да наведат колку точно ќе чинат и теренските посети, јавните настапи и неформалните средби. Носителот пак на кампањата Собранието на Република Македонија формираше и координативно тело кој ќе го предводи Тала Джафери, а ќе ја спроведува јавната кампања за референдумот. Претеничките групи се договориле пари да има за сите претеници пропорционално според изјаснувањето. Сепак не јасно е како ќе бидат одвоени средствата, дали согласно бројот на претеници, но и дали партиите кои не се дел од парламентот, но кои ќе водат кампања, ќе добијат од кулачот буџетски пари. Народните избраници пак денеска не сакаат да говорат пред камера. Велат не знаат како ќе ја водат кампањата, ама ниту па ги координирала партијата од која доаѓаат. Единствено, Панчо Минов од Гром вели дека граѓаните според собствени убедувања треба да одлучат дали ќе излезат на гласање или не. Како пратеници на граѓаните кои се наш електорат, кои што ги комуницираме во однос на застапувањето на нивните интереси во парламентот, е да оставиме да слободно, согласно своите оценувања и своите одлуки, учествуваат или не учествуваат на референдумот, се изјаснуваат позитивно или негативно по Многу добро вече познатото прашање за референдум и многу добро познатите цели и последици кои што произлегуваат понатаму. Претеничката група на ВМРО ДПМА на Единеска не беше на координација со Джафери, па немаат информација како ќе се делат парите од буджетот. Во однос на парите кои што ги обезбеди за референдумска кампања владата, Можам само да, да констатирам дека и понатака продолжува владата се однесува насилно во однос на Исто како што се однесуваш и насилно со изгласувањето на референдумот и референдумското прашање, од проста причина што не може без ребаланс на буджетот да додели огромни средства за кампања, која што најверојатно ќе биде искористена за себе промоција на СДСМ. Сепак опозицијата е децина дека трошењето на народните пари без ребаланс на буджетот уште еднаш го покажува како што велат насилничкото однесување на власта.